ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമുക്ക് മലയാളം വായിക്കാൻ പഠിക്കാം അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ മലയാളം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മലയാളം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അറിയുമോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി നോക്കാം ഐ ഓ ഔ അം ആ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആ ആ എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് അക്ഷരത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂട്ടി വായിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായി പഠിക്കാം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ചിഹ്നത്തിൻ്റെ എവിടെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ആ ആ ഇത് ആദ്യം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അവർക്കറിയാവുന്ന ഒരു നാല് അക്ഷരങ്ങളോ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളോ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തത് ന ഈ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾക്കറിയാവുന്ന അഞ്ചോ ആറോ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക അതിന് നമുക്ക് ആ എന്ന ഉച്ചാരണത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ദീർഘം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ദീർഘം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ആദ്യം ആ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചു കൊടുക്കുക ആ നീട്ടൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ന പ ര ക ത ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും എങ്ങനെ നീട്ടി വായിക്കാം അതിന് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കൽ എന്ന് നമുക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം ന നായുടെ കൂടെ ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ പായുടെ കൂടെ ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ പാ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതേറ്റവും അറ്റത്തായിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണേ ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോ അക്ഷരവും നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് വായിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിങ്ങനെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ച അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വാക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അത് അതിൻ്റെ കൂടെ റ വെച്ചു കൊടുത്ത് ത റ തറ അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള പ വെച്ചു കൊടുക്കുക പ റ പറ ഇറായെ മാറ്റി അവിടെ നമുക്ക് ത എന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം പ 
ദ പദ ഇനി നമുക്ക് ദീർഘം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാം പാവിടെ കൂടെ ഇത് വെച്ചാൽ അവർ വായിക്കും പാ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് റ പാറ പാടെ കൂടെ നമുക്ക് താ വെച്ച് കൊടുത്താൽ പാത ഇതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ മലയാളം കൂട്ടി വായിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്വരാക്ഷരങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ആ ആ എന്നാണ് ഇത് പ പാ നമ്മൾ ഈ ദീർഘമാണ് ഇത് എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വെച്ചിട്ട് പാ ആ ആ ഓരോന്നും ഇതും ആ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം